பெரம்பலூர் மாவட்டம் வேப்பந்தட்டையைச் சேர்ந்தவர் கூலி தொழிலாளி பிச்சைமணி இவரது மகள் கனிமொழி பனிரெண்டாம் வகுப்பில் ஆயிரத்து நூற்று இருபத்தி ஏழு மதிப்பெண் பெற்று பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் முதன்முறையாக அருந்ததியினர் சமுதாயத்திலிருந்து மருத்துவ மாணவியாக சேர்ந்தார் கனிமொழி இடஒதுக்கீடு மூலம் தனலட்சுமி சீனிவாசன் மருத்துவக் கல்லூரியில் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன் சேர்ந்தார் அப்போதைய கலெக்டர் தரேஷ் அகமது சலுகை கட்டண பேருந்து அட்டை வழங்கினார் கூலி வேலைக்கு சென்ற இடத்தில் தந்தையின் கால் உடைந்ததால் செய்வதறியாமல் திகைத்த கனிமொழி தற்போது கூலி வேலைக்கு சென்று வருகிறார் கனிமொழியின் படிப்பிற்கு முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ஆ ராசா அறக்கட்டளை மூலம் உதவுவதாக சொல்லிய அந்த பணமும் வரவில்லை தற்போது நான்காம் ஆண்டு பயின்று வரும் கனிமொழிக்கு படிப்பை தொடர முடியுமா என்ற கவலை மட்டுமே பிரதானமாக உள்ளது என் மகளின் படிப்பிற்கு யாராவது உதவுங்களேன் என்று தாய் மல்லிகா கண்ணீர் வல்க கையேந்தி நிற்கிறார் தன்னை சுற்றி சுழற்றும் வறுமையிலும் தேர்வில் தோல்வியடையாமல் ஜெயித்து வந்த கனிமொழியின் டாக்டர் கனவு தொலைந்து போகாமல் காப்பாற்ற நல்ல உள்ளங்கள் உதவ வேண்டும் டாக்டர் கனிமொழிக்கு நம்மால் முடிந்த உதவிகளை செய்வோம் அந்த குடும்பமே காத்திருக்கிறது நான் வந்து டுவெல்த்தில் வந்து நல்ல மார்க் எடுத்ததுனால கவுன்சிலிங்கில் சீட் கிடச்சி இந்த காலேஜ் எடுத்து வந்தேன் நான் வந்து மூணு இது வரைக்கும் அப்பா வந்து கடன் வாங்கி ஃபீஸ் கட்டிகிட்டு இருந்தாங்க அப்பா அம்மா ரெண்டு பேருமே கூலி வேலை தான் பார்த்துட்டு இருக்காங்க இப்போ வந்து ஃபைனல் இயரில் வந்து அஞ்சு லட்சம் ஃபீஸ் கேட்குறாங்க எங்கள் வீட்டில் கஷ்ட கஷ்டப்படுறாங்க அதனால் தயவு செஞ்சு யாராவது ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் கட்ட முடியலை அதனால் டேஸ் காலராக தான் வந்துட்டு இருந்தேன் பஸ் ஃபஸ்ட் இயர் வந்து படிக்கிறப்ப பஸ் பாஸ் வேணுங்கிறதுக்காக நாங்கள் கேட்டிருந்தோம் டெப்போவில் போய் கேட்டதுக்கு நீங்கள் வந்துட்டு ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸுக்குலாம் பஸ் பாஸ் கிடையாது அப்படின்னு சொன்னாங்க நாங்கள் அதனால் கலெக்டரேட்டு போய் அப்பா கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து தரேஷ் அகமது சார் இருந்தார் அப்போது அப்போது அவர் வந்துட்டு சொன்னதுனால எனக்கு வந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் பஸ் பாஸ் கொடுத்தா